，欢迎光临。别叫，叫什么叫？这个是稀客啊，叫。好久不见你是啊，炮哥呢？哦，要进来坐一坐吗？还是要上去吃饭？这里坐一下，看一下你那个。这哪个？哇哇，这个猫猫，我好喜欢。喜欢拿走吧，真的是。送给我了、啊。反正小九也不想养，这两个也一起了。那个那个两个养不了，你养这个可以。这<笑>太大了，养不了。来，进来坐一下吧。好、啊。没事，开门没事的。喂、嗯、喂，让、嗯、开。没事没事的，不管他们了。这嫂子养的这个牛啊，一块都没吃。吃吧，慢慢吃。你多吃点。不急啊，慢慢吃。你去尝试一下，你养这个牛是什么是什么味道嘛？是牛肉味道，还是猪肉味道啊？是啊。这个爽不爽？嗯，好吃好吃。这个太大个了，吃一个都饱了。吃个不用吃饭了，是不是？吃个不用吃饭了，是不是？好吃。那你女儿什么时候来？假期什么时候来？应该还有个几天吧。我来跟宝贝生搞好了，不然有的时候接回来。到时候带带带到小院来玩嘛、嗯？可以玩。可能要吃一点吧。啊，嗯，可以。东东，今天那个人抱你，你喜欢吗？啊，你喜不喜欢今天抱你那个人啊？真的，小颖过来抱这个狗，就舍不得放手的那种的。很喜欢他说哇，这狗真的好漂亮，好漂亮的，他超级喜欢的那种的，还问我买了多少钱，在哪里买的，可能他也也想买一个吧，就是现在有点脏而已了，真的把它洗干净的话，这个狗说句真的是超级超级漂亮那种，而且它是纯种的，阿拉斯加，现在就是有点点脏啊，这个毛它是有点有点卷而已的，洗干净的话它会蓬松起来，像个煤气罐一样的。刚刚我来。他在那里吃饭回来的，本来今晚还想继续开播的，后面喉咙不舒服，加上那个桃子又无恙，后面就、呃、今晚就不开播了。然后呢，小九说他要开一下，就让他开一下吧。明天啊、呃，等我休息够了嘛，把这个嗓子养好了，明天再开播嘛。今天还是挺开心的，真的。没想到今天小勇来到我们小院，朋友们看过看他视频也知道哦，他来到我们小院了。他也很喜欢那个狗的，他真的抱着那个狗都舍不得走的那一种。<笑>所以呢，如果是说遇到一个真正跟狗有缘的啊，像这种呢，如果说我们不在这里住了，你说狗呃怎么安排的话呢？就像就相当于安排给需要了的人，人家有缘的人这样才可以。不是说，并不是说哦我不想要了，我随便找个人，人家说哦他能养就给他的，因为狗它现在它是长大了，它不是小狗。很容易教的，它是大狗，大狗的话它认主人的，你放在家里面它不一定会听新主人的话，是不是？你不听话的话呢，人家就会那个呢，反正跟他也没有感情的。那改天是不是朋友过来了说整两杯的时候呢，真的是八角八角香叶就下锅了啊！到时候你你后悔都来不及，是不是？反正我们这一帮人嘛。说真的，可能现在个个都忙于事业了，也很少见面，很少很少能聚在一起的。像我们今天晚上，我们是是不是这一帮聚在一起的话呢？应该有一年多都没有聚在一起过了。特别是小勇，是不是？去了南宁，然后后面就真的都没怎么联系过了。今天难得哦，他也跟我们过来一起聚餐了，都挺开心的，真的。嗯等下就睡觉了，真的，今天实在实在受不了。我是今天早上六点六点三十五分的时候，果龙给果龙就给我电话了，因为他摘果的时候，他是很早很早就要摘果了。太热的话，人家果龙那些摘果摘果那些人人家不愿意干活的，而且加上桃子本来就养嘛，太早中午的人家不愿意摘嘛。六点半的给我给我电话，他就问我叫了车来了没有，果子准备摘好了，啊，从那以后我就没睡过。早上朋友们如果看到我直播的话呢，应该就懂的。我八点钟就在那里煮宵夜直播了，就是煮，对煮早餐给小九吃嘛，因为他还没起床嘛，我就想让他煮个早餐给他吃。吃完早餐了，我就回平乐了嘛。后面我就直接煮完了，我就回平乐了，给朋友们发货了。直接到现在为止，早上六点六点三十多分到现在为止，现在已经十二点多了，还没睡过，真的很累的。
，本来想直播的，喉咙受不了，这个喉咙<咳>顶不住了。然后呢，又热又顶不住，所以今晚我就休息一天吧。今晚小九在那里开播，反正明天这个桃子等卖完的话，后面我们就不上了。